வணக்கம் வெல்கம் டு மவுத் ஃபீல் இன்னைக்கு டென் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபெங்ஷுவி கிச்சன் டிப்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க இந்த ஃபெங்ஷுவி ஒரு சைனீஸ் சூட சயின்ஸ் சிம்பிளாக சொல்ல போனோம்னா இது ஒரு சைனீஸ் பிலீஃப் இந்த பிலீஃபில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எல்லா பொருட்களுக்கும் ஒரு வகையான எனர்ஜி இருக்குது அந்த எனர்ஜி நம்ம கரெக்டான வகையில் யூஸ் பண்ணால் நம்ம வாழ்க்கை ரொம்ப வளமாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும் ஃபெங்ஷுவியில் கிச்சன் தான் ஹோமோட ஹார்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்க சொல்கிற டென் கிச்சன் டிப்ஸ் என்னன்ட்டு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் முதல் டிப் கிச்சனில் எல்லா பொருட்களும் சரியான முறையில் வேலை செய்தான்றத நம்ம செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் சீ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த எனர்ஜி வந்து கரெக்டாக ஃப்ளோ ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிச்சனில் ஏதாவது உடஞ்சி போயிருந்ததுன்னா அதை உடனே ஃபிக்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் பிளேட் ஏதாவது ஓரமாக உடஞ்சிருந்ததுன்னா அதை தூக்கி போட்டுருங்க யூஸ் பண்ணுற கத்தி மொக்கையாக இருந்ததுன்னா அதை ஷார்ப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கிச்சனுடைய கதவு மற்றும் ஜன்னல்கள்லாம் கரெக்டாக மூவ் ஆகுதான்னு பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கிச்சனில் இருக்க எல்லா திங்ஸும் கரெக்டாக வேலை செய்தா அப்படின்னு செக் பண்ணுறது ரொம்ப குரூஷியலான ஸ்டெப் ரெண்டாவது டிப் கிச்சன் ஸ்டவ்வை நம்ம எப்போவுமே க்ளீனாக வச்சுக்கணும் க்ளீனாக வாரத்துக்கு ஒரு தடவை மாதத்துக்கு ஒரு தடவை துடைக்கிறதுலாம் கிடையாது டெய்லியுமே அதை டீப் க்ளீன் பண்ணி சுத்தமாக வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது பர்னரில் ஏதாவது ஓட்டை இருந்து சரியாக கேஸ் ஃப்ளோ ஆகாமல் இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் நம்ம கரெக்டாக க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஏன்னா ஃபெங்ஷுவை பொறுத்த வரைக்கும் கிச்சன் ஸ்டவ் தான் மிக பவர்ஃபுல்லான சிம்பிள் ஆஃப் வெல்த் மூணாவது டிப் கிச்சனில் இருக்க எல்லா திங்ஸுமே நம்ம இன்சைட் அவுட் க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் உதாரணத்துக்கு கிச்சன் ஃப்ளோரை நல்லா க்ளீன் பண்ணணும் கிச்சன் கவுண்டர் டாப் கிச்சனுடைய வால்ஸு கேபினட்ஸ் கிச்சன் அப்ளையன்சஸ் இது எல்லாமே நம்ம ரொம்ப சுத்தமாக மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம எல்லோரும் தூங்கி எழுந்தோடனே நம்ம போத்திருந்த போர்வையெல்லாம் நம்ம எப்படி உதறி அதை மடித்து வைக்கிறோமோ அதே போல் தான் கிச்சனில் இருக்க எல்லா ஐட்டம்ஸையும் நம்ம தூசி தட்டி க்ளீன் பண்ணி வைக்கணும் பொருட்களை டஸ்ட் பண்ணுறதுனால அதில் இருக்க அழுக்கு மட்டும் போலங்க அதில் ஏதாவது நெகட்டிவ் எனர்ஜிஸ் இருந்தால் அதுவும் போயிடும் நாலாவது டிப் நமக்கு எந்த பொருள் தேவையோ அதை மட்டும்தான் நம்ம கிச்சனில் வச்சுக்கணும் ஃபெங்ஷுவி என்ன சொல்லுதுன்னா நம்ம எந்த பொருட்களை அதிகம் யூஸ் பண்ணுறோமோ எந்த பொருளை ரொம்ப நம்ம விரும்பி யூஸ் பண்ணுறோமோ ப்ளஸ் எந்த பொருள் நமக்கு ரொம்ப பிடிக்குமோ அதை மட்டும்தான் நம்ம கிச்சனில் வச்சுக்கணும் அட்ராக்டிவாக மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறதுனால நமக்கு பார்க்குற பொருள்லாம் வாங்கணும்னு தோணும் இது என்றைக்காவது யூஸ் ஆகும் இப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி நினச்சி நம்ம வாங்குகிற பொருட்கள் எல்லாம் நம்ம பெரும்பாலும் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அதெல்லாம் தேவையில்லாத கிளட்டர் தான் இதெல்லாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம தவிர்க்கணும் அப்படி எப்படி ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்க முடியும் இதெல்லாம் நடைமுறைக்கு சாத்தியமா அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா அப்போ அகேஷ்னலாகவும் ரேராகவும் யூஸ் பண்ணுற பொருட்கள் எல்லாம் நம்ம டீப் ஸ்டோரேஜ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா நம்ம கிச்சன் ஷெல்ஃபில் இருக்க டாப் மோஸ் ஷெல்ஃபில் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் ஒதுக்கி இந்த பொருட்கள்லாம் அங்கே நம்ம வச்சுக்கலாம் அஞ்சாவது டிப் கிளியர் த கவுண்டர்ஸ் நீங்கள் நிறைய கிச்சன் கவுண்டர் டாப் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோஸ்லலாம் பார்த்துருப்பீங்க அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கிச்சன் கவுண்டர் டாப் ரொம்ப க்ளீனாக நீட்டாக இருந்தால் தான் நமக்கு சமைக்கவே தோணும் அது ரொம்ப கிளட்டர்டாகவும் உங்களுக்கு இடமே இல்லை அப்படின்னா எப்படி கம்ஃபர்டபுளாக ஒர்க் பண்ண முடியும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு கவுண்டர் டாப்பை கொஞ்சம் நீட்டாகவும் க்ளீனாகவும் கொஞ்சம் ஸ்பேஷியஸாகவும் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் கவுண்டர் டாப்பில் அப்ளையன்சஸ்லாம் இருந்தால் கூட பரவாயில்லங்க சின்ன சின்ன டீ டம்ளர் காஃபி மக்கு சின்ன சின்ன கப்ஸு ஸ்பூனு இதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு குடிச்சிட்டு அப்படியே கொண்டாந்து கவுண்டர் டாப்பில் வச்சுருவாங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ் தான் நம்ம கவுண்டர் டாப் ஸ்பேஸை நிறைய அடைக்கும் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒன்று சிங்க்கில் போட்டுருணும் அப்படி இல்லைன்னா கழுவி வச்சுட்டா மெயின்டைன் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஆறாவது டிப் லைக் வித் லைக் லைக் மைண்டட் பீப்புள்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது இல்லையா அதே மாதிரி நம்ம கிச்சனில் இருக்க பொருட்களும் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதில் சேர்த்து வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பொடி வெரைட்டிஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதெல்லாம் நம்ம ஒன்றா சேர்த்து வைக்கலாம் ஸ்வீட் ஸ்பைசஸ்லாம் ஒன்றா வைக்கலாம் சேவரி ஸ்பைசஸ்லாம் ஒன்றா வைக்கலாம் காஃபி பவுடர் காஃபி ஃபில்டர் காஃபி மக் இதெல்லாம் ஒரு ட்ரெயில் அடுக்கி வைக்கலாம் ஒரே வீட்டில் நான்வெஜ் வெஜ் சாப்பிட்றவங்க இருந்தாங்கன்னா வெஜிடேரியன் பிளேட்ஸ்லாம் தனியாக வைக்கலாம் நான்வெஜ் பிளேட்ஸ்லாம் தனியாக வைக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் கிச்சன் கேபினெ
டாலாக இருக்கிற பொருட்கள்லாம் பின்னாடி வச்சுட்டு கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருக்கிறதெல்லாம் முன்னாடி வச்சிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கும் எடுக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்கொயர் ஷேப்டு ஐட்டம்ஸ்லாம் வாங்கி நீங்கள் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் கொஞ்சம் நிறைய கிடைக்கும் ஷெல்ஃபில் யூஸ் பண்ணுற வேர்டிக்கல் ஆர்கனைசர்ஸ் ஸ்டாக்கிங் ஷெல்ஃப்ஸ் லேஸி சூசன் இந்த மாதிரி சில ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து உங்களோட ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸை மேக்சிமைஸ் பண்ணும் நாங்கள் இதை பற்றிலாம் பண்ண சில யூஸ்ஃபுல் கிச்சன் வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க எயித்து ஃபெங்ஷுவி டிப் ஆர் பிலீஃப் கிச்சன் ஸ்டவ் பின்னாடி ஒரு மிரர் செட் பண்ணுறது ஏற்கனவே செகண்ட் பாயிண்டில் சொல்லியிருக்க மாதிரி கிச்சன் ஸ்டவ் வந்து இட்ஸ் அ வெரி பவர்ஃபுல் சிம்பிள் ஆஃப் வெல்த் ஸோ அதை மல்டிப்ளை பண்ணுற விதமாக நம்ம கிச்சன் ஸ்டவ்க்கு பின்னாடி ஒரு மிரர் செட் பண்ணுறதுனால அந்த பேர்னருடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் அதில் தெரியும் ப்ளஸ் நம்ம வந்து கரெக்டான கமெண்ட் பொசிஷனில் இருப்போம் நம்ம பின்னாடி யார் வரா அப்படின்ற ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் கூட அந்த மிரரில் தெரியும் இந்த கமெண்ட் பொசிஷனை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ரிசர்ச் பண்ணி உங்களுக்குலாம் நான் வேறு ஒரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் நைன்த்து டிப் பேலன்சிங் த எலிமெண்ட்ஸ் ஃபெங்ஷுவி பிலீஃப் படி கிச்சனில் கண்டிப்பாக அஞ்சு எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கணும் ஃபயர் வாட்டர் மெட்டல் ஏர்த் அண்ட் வுட் நம்ம எல்லாருடைய வீட்லேயும் கண்டிப்பாக ஃபோர் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஃபயர் வாட்டர் மெட்டல் அண்ட் ஏர்த் வுட் வந்து நம்ம ரொம்ப ஒகேஷ்னலாக இல்லை ரேராக தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வுட்டால் ஆன ஃப்ரூட் பவுல்ஸ் இல்லை ஸ்பூன்ஸ் இல்லை கட்டிங் போர்ட் இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது நல்லது ஸோ இந்த அஞ்சு எலிமெண்ட்ஸும் நம்ம கரெக்டான பேலன்ஸில் வைக்கும் பொழுது நல்ல பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கிச்சனுக்குள்ளே ஃப்ளோ ஆகும் டென்த் டிப் நல்ல ஹெல்த் வெல்த் கொடுக்கக்கூடிய ஆர்ட் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் நம்ம கிச்சனில் வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது நம்மளில் நிறைய பேர் அன்னலக்ஷ்மி ஃபோட்டோஸ்லாம் கிச்சனில் வச்சுருப்போம் இல்லை வாட்டர் ஃபால்ஸ் ஃபோட்டோ வச்சுருக்கலாம் ஸோ எந்த ஆர்ட் ஒர்க்கை பார்த்தா நமக்கு ரொம்ப பாசிட்டிவாக ஃபீல் பண்ணுவோமோ வென் வி ஆர் கெட்டிங் லைட்டட் அப் அந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம கிச்சனில் வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது அபண்டன்ஸ் அண்ட் குட் ஹெல்த் இது ரெண்டுமே ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேறுபடும் ஸோ உங்களுக்கு எது எது பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி பொருட்கள் இல்லை அந்த மாதிரி ஆர்ட் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் உங்கள் கிச்சனில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அது நல்லது ஸோ இந்த ஃபெங்ஷுவியோடைய பத்து கிச்சன் டிப்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம இதை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம பாசிட்டிவ் வைப்ஸை கிச்சனுக்கு அட்ராக்ட் பண்ணலாம் நம்ம கஷ்டப்பட்டு வேலைக்கு போய் உழைச்சி சம்பாதிக்கிறதெல்லாம் நல்லா சாப்பிட்றதுக்கு தானே ஸோ நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்டா கண்டிப்பாக நம்ம ஹெல்த்தும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த டிப்ஸ்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி நம்ம கிச்சனையும் நம்ம ஹெல்த்தையும் நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸையும் ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கிறது நம்மளோட கடமை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் மவுத் ஃபீல்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நாங்கள் புதுசாக அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து சேரும் மீண்டும் வேற ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அன்டில் தென் இட்ஸ் பார்த்திபன் சைனிங் ஆஃப் டேக் கேர் பாய்